नमस्कार मी अजिंक्य बोडके आणि आपण बघताय उत्तर महाराष्ट्र लाईव्हचा विशेष कार्यक्रम आतली बातमी नाशिक लोकसभा मतदारसंघ खर तर या लोकसभा मतदारसंघाची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रात झाली महायुतीचा उमेदवार कोण असेल कोण असेल असं म्हणता 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 शेवटी एक मे रोजी अवघे अठरा दिवस निवडणुकीला बाकी असताना हेमंत गोडसे यांना महायुतीकडून अर्थात शिंदेच्या शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळाली मात्र त्यांची वाट इतकी सोपी आहे का त्याच कारण म्हणजे या मतदारसंघात तब्बल एकतीस उमेदवारांनी आपलं नशीब आजमवण्याचा विचार केलेला आहे एकतीस उमेदवार हे आता नाशिक लोकसभेच्या रिंगणात आहेत आणि या निमित्ताने आता नाशिक लोकसभेमध्ये नेमकी लढत कशी होणार याबाबत चर्चांना उधान आलेलं आहे नाशिक लोकसभेमध्ये जर विचार केला तर हेमंत गोडसे महायुतीचे राजाभाऊ वाजे हे ठाकरे गटाचे म्हणजेच महाविकास आघाडीचे तर वंचितकडून करण गायकर हा मराठा चेहरा आहे तर चौथीकडे धर्मगुरु स्वामी शांतिगिरी महाराज हे देखील रिंगणात आहेत यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं नाव जे दोन महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे उमेदवार आहे यानंतर सगळ्यात महत्वाचं नाव येत आहे ते म्हणजे शांतिगिरी महाराज शांतिगिरी महाराज यांनी खरं तर भारतीय जनता पार्टी असेल शिवसेना असेल यांच्याकडे उमेदवारी मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली होती मात्र त्यांना डावलून हेमंत गोडसे यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे त्यामुळे शांतिगिरी महाराज यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात अपक्ष उमेदवारी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे शांतिगिरी महाराज यांचं जर एकूणच विचार करायचा झाला तर नाशिक दिंडोरी धुळे शिर्डी नगर संभाजीनगर आणि जालना या मतदारसंघामध्ये स्वामी शांतिगिरी यांचं मोठं प्रभुत्व आहे मोठा त्यांचा भक्त परिवार या मतदारसंघामध्ये सगळीकडे दिसून येतो त्यामुळे स्वामी शांतिगिरी यांची जी नाराजी आहे त्याचा फटका महायुतीला बसेल का अशी देखील शक्यता व्यक्त केली जाते मात्र नाशिक लोकसभेमध्ये आता शांतिगिरी महाराज हे मैदानात आहेत आणि त्या अनुषंगाने आज आपण बोलणार आहोत खरंच शांतिगिरी महाराज यांना अजूनही माध्यमं असतील वृत्तपत्र असतील हे तेवढं सिरियसली घेत नाही मात्र स्वामी शांतिगिरी महाराज यांच्या बाबतचा जो अंडर करंट आहे तो निर्णायक ठरण्याची शक्यता या ठिकाणी व्यक्त होते स्वामी शांतिगिरी महाराज यांच्या त्या एकूणच त्यांनी एक लोकशाही एक समिती बनवलेली आहे त्या लोकशाही समितीच्या हवाल्याने जर आपण विचार करायचा झाला तर स्वामी शांतिगिरी महाराज यांचे एकट्या नाशिक लोकसभा मतदारसंघामध्ये एक सव्वा लाख ते दीड लाखाच्या जवळपास हे भक्त परिवार आहेत म्हणजे ज्यांनी अनुष्ठान घेतलेलं आहे असे भक्त परिवार सव्वा ते दीड लाखाच्या घरात आहेत आणि त्यासोबत मग त्यांचा परिवार असेल त्यांचे नातेवाईक असतील त्यांची मित्रमंडळी असतील त्यांचा प्रभाव क्षेत्र ते जिथे काम करतात तिथलाच एकूणच त्यांचा जो राबता आहे या सगळ्या भक्तांचा या ठिकाणी देखील स्वामी शांतिगिरी महाराज हे पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्या माध्यमातून स्वामी शांतिगिरी महाराज हे किती मतं घेतील याबाबतची चर्चा आता घडून येते आहे खरं बघायला गेलं तर ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागामध्ये देखील स्वामी शांतिगिरी महाराज यांचं मोठं प्रभुत्व आहे मोठा भक्त परिवार आहे त्यांचा मोठा प्रभाव दिसून येतो आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये स्वामी शांतिगिरी महाराज कदाचित या निवडणुकीमध्ये डार्क हॉस्ट ठरू शकतात एक कट्टा मतदान जे त्यांच्याकडे आहे त्यासोबत अंगावरती भगवी शाल असलेले हिंदुत्ववादी चेहरा आणि खरं हिंदुत्व आमचंच आहे असं देखील शांतिगिरी महाराज यांच्या गोटातून सांगण्यात येतं त्यामुळे हे हिंदुत्ववादी मतं त्यांच्याकडे वळतात का हे बघणं ते देखील तितकंच महत्वाचं असणार आहे यासोबत अजून एक नाव या, या नाशिक लोकसभा मतदारसंघामध्ये विशेष चर्चेमध्ये आहे ते नाव म्हणजे करण गायकर करण गायकर हे मराठा आंदोलनामध्ये मराठा आरक्षण असेल किंवा इतर सगळ्या सामाजिक कामांमध्ये आंदोलनांमध्ये मग म्हणजे अगदी गाजलेलं के बी सीचं जे प्रकरण नाशिकमधलं होतं कोण मरेगा ते त्याचे प्रकरण होतं मोठं प्रकरण झालं त्यातून मोठा भ्रष्टाचार झालेला होता त्याचा जो सूत्रधार होता तो विदेशात पळून गेलेला होता या सगळ्या प्रकरणामध्ये ज्या लोकांनी के बी सीमध्ये पैसे गुंतवलेले होते त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी जे मोठं आंदोलन झालं त्याचं नेतृत्व करण गायकर यांनी त्या काळी केलेलं होतं तिथून सुरुवात झालेलं त्यांचं एक जे नेतृत्व होतं त्यातून त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणामध्ये मराठा संघटनेमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतलेला होता त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतलेला होता त्यातूनच मग मागच्या पंधरा ते वीस वर्षामध्ये मराठा समाजामध्ये एक त्यांचं वेगळं अस्तित्व निर्माण झालेलं आहे अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी वंचित 
जी उमेदवारी आहे ती घेतलेली आहे मनोज जरांगे पाटील यांच्या यांचं जे आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये झालं त्यामध्ये देखील करण गायकर यांचा मोठा सहभाग होता आणि अशा परिस्थितीमध्ये एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील फॅक्टरमुळे मराठा मतं आणि दुसरीकडे वंचितची एक गठा जी मागासवर्गीय आणि वंचित घटकातली मतं आहेत या दोघांचं कॉम्बिनेशन बसवून जर करण गायकर यांनी चांगली मतं घेतली तर या ठिकाणी जी निवडणूक आहे ती दुरंगी वाटत असताना महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी वाटत असताना ही निवडणूक आता चौरंगी झालेली आहे हे जवळजवळ निश्चित होत चाललेलं आहे जसा जसा प्रचार पुढे जातो आहे जसा जशी निवडणूक जवळ येते आहे मतदानाचा दिवस जवळ येतो आहे तसा तसा या चारही उमेदवारांचा जो प्रचार आहे तो शिगेला पोहोचतो आहे हे चारही उमेदवार आपला जो प्रयत्न आहे तो मोठ्या प्रमाणात करत आहेत त्यामुळे करण गायकर आणि स्वामी शांतिगिरी यांचा मोठा प्रभाव या निवडणुकीमध्ये दिस दिसून येतो आहे आणि हे दोनही जे उमेदवार आहे हे चांगल्या प्रकारे आपला प्रचार करत आहेत आणि चांगल्या प्रकारे ही निवडणूक लढवत आहेत त्यामुळे हे दोन जे उमेदवार आहेत यांना गृहित धरूनच पुढचे आराखडे महायुतीला आणि महाविकास आघाडीला हे आखावे लागतील आणि ह्या दोन उमेदवारांना उमेदवारांकडे आता मतदार देखील हा खूप विश्वासाने बघतोय आणि यांच्या मागे देखील मतदार उभा राहताना भविष्यात दिसून येऊ शकतो आपल्याला हे असं वाटतं का स्वामी शांतिगिरी आणि करण गायकर यांच्या यांची जी घोडदोड आहे ती कुठपर्यंत जाईल यांची जिंकण्याची जी शक्यता आहे ती आपल्याला किती वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये कळवा त्यासोबत आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका हा व्हिडिओ जर आपण फेसबुकच्या माध्यमातून बघत असाल तर आमच्या पेजला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जा धन्यवाद